குடுக்கலாம் <laughs> மிகப்பெரிய வெற்றி படங்கள் கொடுக்கலனாலும் மினிமம் கேரண்டி படங்களை கொடுத்துட்டு வந்தாரு சரவணன் இவர் ஏன் திடீர்னு சினிமாவை விட்டு விலகி போனாரு அப்படின்ற விஷயம் பல பேருக்கும் தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் வருஷம் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி சேலத்துல பிறந்தாரு இவரோட அப்பா போலீஸ் ஆபிசராவும் அம்மா நர்சாவும் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க சேலம்ல ஸ்கூல் படிப்பு முடிச்ச சரவணன் பி ஏ தமிழ் இலக்கியம் படிச்சிருக்காரு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்டர்ஸ் மாதிரி தான் சரவணனும் அரியாஸ் வச்சே முடிச்சேன் அப்படின்றத பல தடவை அவரோட இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லியிருக்காரு காலேஜ் டைம்ல சரவணன் பயங்கர கெத்தா இருந்திருக்காரு முக்கியமா சொல்ல போனா சரவணனோட தலைமையில நடந்த ஒரு தகராறுக்காக அவரையும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் காலேஜ விட்டு நீக்கணும்னு கல்லூரி முதல்வர் முடிவு எடுத்திருக்காரு ஆனா சரவணன் அவரோட நண்பர்கள் எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்த்துக்கிட்டு சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு பேரணியா போய் முதல்வரை நீக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கைய வச்சிருக்காரு அவர் சொன்ன கோரிக்கைய ஏத்துக்கிட்டு முதல்வரை அந்த கல்லூரிய விட்டு நீக்கிட்டாங்க இத தவிர்த்து அட்டண்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால நீங்க இந்த வருஷம் எக்ஸாம எழுத முடியாது அப்படின்னு காலேஜ் நிர்வாகம் சொல்லியிருக்காங்க மாணவ தலைவரா இருந்த சரவணன் என்ன பண்ணாருன்னா சென்னைக்கு போய் கவர்னரை மீட் பண்ணி அவர் ஒரு கோரிக்கையை வச்சிருக்காரு எல்லாருக்கும் ஹால் டிக்கெட் குடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற அந்த கோரிக்கைய கவர்னரும் ஏத்துக்கிட்டு கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட்டிருக்காரு இதனால மாணவர்கள் மத்தியில அப்பவே சரவணன் ஒரு கெத்தான ஹீரோவா ஃபார்ம் ஆயிட்டாருங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவருக்கு சினிமா மேல தீராத காதல் இருந்துட்டு வந்திருக்கு காலேஜ்ல படிக்கும் போதே சேலத்துக்கு ஷூட்டிங்காக வர சினிமா கலைஞர்களை சந்திச்சு வாய்ப்பு கேட்கறத சரவணன் வழக்கமா வச்சிருந்திருக்காரு அவர் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது பிரபு ராதா லக்ஷ்மி இவங்க நடிச்ச என்னுயிர் கண்ணம்மா படத்தோட ஷூட்டிங் சேலத்துல நடந்திருக்கு அப்ப சரவணன் அந்த படத்தோட டிரெக்டர் சிவசந்திரனை மீட் பண்ணிருக்காரு சரவணனை பார்த்த நடிகை லக்ஷ்மி உன்னோட கண்ணு நல்லா இருக்கு அதனால நீங்க டேரக்டர் ஆகுற எழுதுற அப்படின்னு சொல்லாம நடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சரவணனோட அப்பா போலீஸ் அதிகாரி அப்படின்றதுனால அவருக்கு சினிமால பெரிய அளவுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல டிகிரி வாங்கினதுக்கு அப்புறமா நீ என்ன வேணா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாரு இருந்தாலும் சரவணனை போலீஸ் அதிகாரியா ஆக்கி பாக்கணும்ன்றதுதான் அவங்க அப்பாவோட விருப்பமா இருந்துச்சு தன்னோட முயற்சியில இருந்து சற்றும் பின்வாங்காத சரவணன் டிகிரி வாங்கினதுக்கு அப்புறமா சரவணன் என்ன பண்ணாருன்னா டேரக்டர் சிவசந்திரனை மீட் பண்ணிருக்காரு இவரோட ஆர்வத்தை பார்த்த சிவசந்திரன் தான் டெரக்ட் பண்ற புது படத்துல உன்னு நடிக்க வைக்க பிளான் பண்ணிருக்கேன் அதனால சீக்கிரமா கிளம்பி சென்னைக்கு வா அப்படின்னு கால் பண்ணி கூப்பிட்டு இவரும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட சென்னைக்கு வந்திருக்காரு ஆனா சென்னை வந்த சரவணனுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்துச்சு சிவசந்திரன் எடுக்கிறதா இருந்த புது படம் அப்படியே டிராப் ஆயிடுச்சு அதனால நீ ஊருக்கு எல்லாம் போகாத நான் இப்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க படத்துல என் கூட சேர்ந்து சினிமாவை கத்துக்கோன்னு சொல்லிருக்காரு இருந்தாலும் சரவணனோட அப்பாக்கு அவர் இங்க சென்னையில தங்குறது பிடிக்கல நடிகர் சிவகுமாரோட பேச்சால மட்டுமே சரவணனோட அப்பா அவரை இங்க விட்டுட்டு போயிருக்காரு அதுக்கப்புறமா நடிகை லக்ஷ்மி வீட்லயே சரவணன் தங்கி இருந்து பிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சுட்டு வந்தாரு பிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல சரவணனோட வகுப்புல மொத்தம் இருபது பேர் இருந்திருக்காங்க அதுல ரெண்டு பொண்ணுங்க இருந்திருக்காங்க அதுல ஒருத்தரை துரத்தி துரத்தி லவ் பண்ணிருக்காரு சரவணன் டிரான்ஸ்பார்ம்ல கை வச்சுடுவேன் கடல்ல விழுந்துடுவேன் அப்படின்லாம் மிரட்டி பார்த்து கூட அந்த பொண்ணு சரவணனோட லவ்வ அக்செப்டே பண்ணலங்க ஆனா ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா சரவணனோட விடா முயற்சியால ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் வருஷம் அந்த பொண்ண திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு இதுல சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா சரவணனுக்கு தமிழ தவிர வேற எந்த லாங்குவேஜும் தெரியாது ஆனா அவங்களோட மனைவிக்கு தமிழே தெரியாது காதலுக்கு கண்ணு மட்டும் இல்ல மொழியும் இல்ல அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் பிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல சரவணன் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது ஜூனியர்ஸ் ரேகிங் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அந்த டைம்ல அந்த பக்கமா போன வைகாசி பிறந்தாச்சு படத்தை டைரக்ட் பண்ண ராதா பாரதி சரவணனை இயக்குனர் பார்வையில பாத்துட்டு போயிருக்காரு ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு கேமராமன் சரவணனை விதவிதமா போட்டோ எடுத்துட்டு போயிருக்காரு அந்த போட்டோக்களை பார்த்த டேரக்டர் ராதா பாரதி சரவணனை கூட்டிட்டு வர சொல்லிருக்காரு அதன்படி அந்த கேமராமன் சரவணனை ராதா பாரதி கிட்ட கூட்டிட்டு போயிருக்காரு அந்த கேமராமன் வேற யாரும் இல்லங்க இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்டில்ஸ் ரவிதா 
சூப்பர் ஸ்டார்ல இருந்து விஜய் அஜித் பல பேரை இவரோட கேமரால புகைப்படம் எடுத்திருக்காரு இவர் மூலமா தான் நடிகர் சரவணன் நடிகர் அப்படின்ற பிம்பத்துக்குள்ள வந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் வருஷம் ராதா பாரதியோட இயக்கத்துல வெளியான வைதேகி வந்தாச்சி படத்தின் மூலமா ஹீரோவா என்ட்ரிய கொடுத்தாரு இந்த படம் ரசிகர்கள் கிட்ட நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சிருந்துச்சு இதுக்கு அப்புறமா கே எஸ் ரவிக்குமாரோட இயக்கத்துல பொண்டாட்டி ராஜீவ் அப்படின்ற படத்துல நடிச்சிருந்தாரு இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்திருந்துச்சு பொண்டாட்டி ராஜ்யம் படத்தை பார்த்த டிரெக்டர் டி ராஜேந்தர் சரவணனை கூப்பிட்டு பெற்றெடுத்த பிள்ளை படத்துல நடிக்க வச்சாரு இதுக்கு அடுத்ததா தமிழ் சினிமாவோட முன்னணி நடிகரா இருந்தாரு சரவணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா பெரிய அளவுல எந்த படமும் அவருக்கு செட் ஆகல இதனால விஸ்வநாத் சந்தோஷம் ரெண்டு படங்களை சொந்தமா தயாரிச்சு நடிச்சாரு இதுல சந்தோஷம் படம் ரசிகர்கள் கிட்ட வரவேற்பை பெற்றிருந்தாலும் பெரிய அளவுல ஹிட் ஆகல இதனால பொருளாதார ரீதியா மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை சந்திச்சாரு அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்காக அஞ்சு வருஷம் சினிமாவை விட்டே விலகி இருந்தாரு அதுக்கப்புறமா வெளிநாடுகள்ல நிகழ்ச்சிகளை நடத்திட்டு வந்தாரு இந்த அஞ்சு வருஷம் கேப்புக்கு அப்புறமா இயக்குனர் பாலா சூர்யாவை வச்சு நந்தா அப்படின்ற படத்தை இயக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த படத்தின் மூலமா சரவணன் திரும்பவும் தன்னோட திரைப்பயணத்தை தொடங்கினாரு நந்தா படம் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல வெற்றியை கொடுத்த படம்னு சொல்லலாம் ஆனா சரவணனுக்கு மட்டும் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் அந்த படம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கல பாலா கிட்ட அசிஸ்டண்டா இருந்த அமிர் பருத்தி வீரன் படத்துல மும்முரமா இருந்தாரு சரவணனோட நடிப்பு திறமைய ஏற்கனவே கவனிச்ச அமிர் சரவணன தாடி வளர்க்க சொல்லிருக்காரு ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து கிளீன் ஷேவ்ல இருந்த சரவணனுக்கு தாடி வளர்க்கறதுல பெரிய ஈடுபாடு இல்ல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தனக்காக தான் ஷூட்டிங் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிய வந்ததும் சரவணன் ஆச்சரியத்துல முழுகி போனாரு அதுக்கப்புறமா முழு ஈடுபாட்டோட அந்த படத்துல நடிச்சு கொடுத்தாரு பருத்தி வீரன் படத்துல இவர் நடிச்சிருந்த செவ்வாழை கதாபாத்திரம் மிக பெரிய அளவுல வெற்றியை அடைஞ்சது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் சரவணனோட ஈடுபாடு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் மாதிரி நடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயமோ அதே மாதிரி நம்ம அன்றாடம் சந்திக்கிற மனிதர்கள் மாதிரி யதார்த்தமான நடிப்பை கொடுக்கறதும் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் அப்படியான நடிப்பை வெளிப்படுத்துற நடிகர்கள் பட்டியல்ல சரவணனுக்கு எப்பவுமே இடம் இருக்குங்க